سیاست مجرمانه خامنه ای و روحانی در راهندازی کارها و مشاغل که معنایش تعطیل قرنطینه و تدابیر فاصله فیزیکی است نه تنها موج اختار و هشدار کارشناسان بهداشت و درمان را در پی داشت بلکه سر و صدای منابع و رسانه های حکومتی را هم درآورده است گزارشی در این باره از 23 فروردین استان های کشور کسب و کارها رو میتونن آغاز بکنن روزنامه حکومتی مردم سالاری 18 فروردین 99 دادن اجازه به کسب و کارها برای اثرگیری فعالیت های اقتصادیشان به فاجعه می رسد. شیوع بیشتر کرونا، درگیری بیشتر مراکز و کادرهای درمانی، گسترش مرگ و میر و غیره. نتیجه منطقی این وضعیت نیز افزایش ابتلا و مرگ و میر است و هیچ کس نمی داند چند نفر قربانی این تصمیم احتمالی خواهند شد. روزنامه حکومتی جهان صنعت 18 فروردین قرنطینه برای دولت جمهوری اسلامی ایران بسیار پرهزینه است چون باید مایحتاج مردمی که در خانه ها هستند را حکومت تامین کند و به دلیل اینکه حاکمیت تمایلی به صرف هزینه ندارد پس ترجیح می دهد همه جامعه مبتلا به بیماری کرونا شوند و از این تعداد چند میلیون نفر کشته شوند تا به اصطلاح دولت ایمنی گله ای را پیاده سازی کند و از این طریق یک ایمنی جمعی نسبت به بیماری در کشور پیدا شود. دولت بی تدبیر و ناتوان از ارائه راهکار مناسب برای مقابله با بیماری کرونا مردم را سرگردان بین سلامت و معیشتشان کرده است. سرنوشت کشوری که هرگز قرنطینه عمومی را تجربه و اجرا نکرده است و در طرح فاصله گذاری اجتماعی شکست خورده خیلی قابل پیش بینی نیست. روزنامه حکومتی آرمان 18 فروردی دستور روحانی برای آغاز فعالیت های اقتصادی در حالی صادر شد که علاوه بر هشدار پزشکان و انجمن های پزشکی مقام های وزارت بهداشت از جمله سعید نمکی وزیر بهداشت و علی رضا زالی فرمانده عملیات مقابله با کرونا در پایتخت به سراحت درباره عواقب چنین تصمیمی هشدار داده و با آن مخالفت کردند 